हेलो एवरीवन सो आज हम इस वीडियो में फोर बाई फोर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे या तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ टू फाइंड और हाउ टू एक्सपांड द डिटरमिनेंट ऑफ ए फोर बाई फोर मैट्रिक्स तो यहाँ पे हमने फोर बाई फोर मैट्रिक्स लिया हुआ है सो फोर बाई फोर मतलब यहाँ पे चार रोज है वन टू थ्री और फोर ये सब क्या है रोज है सिमिलरली वन टू थ्री So, चार कितने हैं कोला में सो फोर रोज और फोर कोला इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है फोर बाई फोर है तो अभी हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालें सो so, डिटरमिनेंट निकालने के लिए तो पहले हम मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे थ्री वन वन फाइव फोर थ्री फोर सिक्स एट फाइव देन माइनस टू माइनस थ्री माइनस थ्री फोर ओके सो इस डिटरमिनेंट को अभी हमें क्या करना है एक्सपांड करना है ओके okay? या तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है फोर बाई फोर मैट्रिक्स का ओके सो अभी हम लोग इस डिटरमिनेंट को किसी भी एक रो या कोलम चूज करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सपांड कर सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे अभी ये जो पहला जो रो है तो इस रो से हम लोग इसको एक्सपांड करके देखते हैं कितना वैल्यू आता है ओके okay? तो so, पहला जो रो है उसमें कितना एलिमेंट है चार एलिमेंट है टू थ्री थ्री एंड देन वन वन चार एलिमेंट है पहले हम लोग इस एलिमेंट को लिख लेंगे टू फिर थ्री फिर थ्री फिर से कितना वन तो चार एलिमेंट को हम लोग अलग अलग से लिख लिए और बीच में हम लोग थोड़ा गैप दिखे रख रहे हैं यहाँ पे सो so, गैप किस लिए है अभी ये जो पहला जो एलिमेंट है ना टू ओके टू ये टू एलिमेंट किस रो और किस कोला में है तो so, इस ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कोलम में है ठीक है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कोलम तो अगर टू फर्स्ट रो और फर्स्ट कोलम में है तो हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है दिस रो दिस रो लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कोलम ठीक है फर्स्ट रो और फर्स्ट कोलम में है तो हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कोलम जो एलिमेंट है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ए वन वन है कि नहीं फिर जो यहाँ पे जो थ्री है ये कहाँ पे है ये फर्स्ट रो में है लेकिन ये सेकेंड कोलम में आ गया तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ए वन टू और ये जो थ्री है ये कहाँ पे है ये फर्स्ट रो और थर्ड कोलम में है और फाइनली ये वाला जो वन है वो कहाँ पे रहेगा फर्स्ट रो और फोर्थ कोलम तो ये किस लिए लिखा हम लोग देखो यहाँ पे जो सफिक्स है ना वन वन सो वन प्लस वन ये कितना आता है टू और टू क्या है एक इवेंट नंबर है ठीक है सिमिलरली यहाँ पे है वन और टू तो वन प्लस टू ये कितना हो जाएगा थ्री ये क्या नंबर है ऑड नंबर है तो सिमिलरली ये होगा इवन और लास्ट में जो आएगा ये क्या होगा ऑड ठीक है तो इवन ऑड फिर से इवन और फिर ऑड तो इवन ऑड का मायने क्या है तो ये पहला जो टर्म था ये इवन था इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा फिर ऑड था इसलिए माइनस आएगा फिर से इवन है सो प्लस और लास्ट में क्या आएगा ऑड सो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा तो अभी उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिटर्म हमें डिटर्मिन लिखना है So, ये जो ये सब जो डिटरमिनेंट है ये थ्री बाई थ्री डिटरमिनेंट होगा और ऑलरेडी हम लोग थ्री बाई थ्री डिटरमिनेंट को कैसे ब्रेक करते हैं उसे मालूम है नहीं तो हम यहाँ पे फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे सो so, अभी हमें क्या करना है अभी हमें देखना है यहाँ पे पहला जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या आएगा ओके सो ओके सो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है टू था ठीक है फर्स्ट एलिमेंट था हम लोग का टू ये वाला एलिमेंट टू तो टू कहाँ पे है टू है फर्स्ट रो और फर्स्ट कोलम तो अगर हम लोग ये फर्स्ट रो फर्स्ट रो को ऐसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कोलम को अगर हम लोग नहीं लिए तो हमें क्या करना है फर्स्ट रो और फर्स्ट कोलम को छोड़ देना है ठीक है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कोलम को छोड़ के बाकी कितना एलिमेंट दिखाई दे रहा है अभी फाइव फोर थ्री सो ये सब एलिमेंट हमें यहाँ पे डालना है ठीक है सो फाइव फाइव फोर थ्री सिक्स एट फाइव एंड देन माइनस थ्री माइनस थ्री फोर ठीक है तो ध्यान से देखना है पहला जो टू था हमें देखना है कि टू कहाँ पे है सो टू फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कोलम में है तो इसलिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कोलम को नहीं लेना है ये दो रो और कोलम को छोड़ के बाकी जितना बाकी जितना भी एलिमेंट है वो सब को हम हमें यहाँ पे पुट करना है 
ओके नेक्स्ट अभी हम लोग नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो कितना है थ्री है ठीक है सो नेक्स्ट एलिमेंट है थ्री ये वो थ्री तो थ्री कौन सा एलिमेंट था ये था थ्री ठीक है अभी देखो थ्री कहाँ पे था थ्री है फर्स्ट रो में तो इसलिए फर्स्ट रो को नहीं लेना है और फर्स्ट कॉलम को नहीं लेना ठीक है तो ये दोनों छोड़ के बाकी कितना एलिमेंट बच गया वन देन फोर देन थ्री ठीक है समझ में आया फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ के बाकी यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है सबको लिखना है तो वन फोर थ्री फिर से फोर एट फाइव और यहाँ पे आएगा माइनस टू माइनस टू एंड देन कितना ठीक है तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो भी थ्री है लेकिन वो कहाँ पे है जो थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड कोलम में है ठीक है थर्ड कोलम में सो ये वाला एलिमेंट थर्ड एलिमेंट ये एलिमेंट थर्ड एलिमेंट ठीक है सो थर्ड एलिमेंट कहाँ पे है फर्स्ट रो में सो इसलिए फर्स्ट रो नहीं लेना है और थर्ड कोलम नहीं लेना है सो अभी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को अगर हम लोग छोड़ छोड़ दिया तो क्या क्या आएगा वन फाइव थ्री देन फोर सिक्स फाइव आप लोग पेंसिल लेके भी कर सकते हैं पेंसिल लेके ये सब डिलीट करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसके बाद फिर से दोबारा से कुछ मतलब उसको पूछ के फिर से हम लोग नया से कर सकते हैं और यह तो अगर डायरेक्ट समझ में आए तो ये सब करने का भी जरूरत नहीं है तो फिर माइनस टू माइनस थ्री एंड देन कितना फोर ओके सो लास्ट में लास्ट एलिमेंट है जो वन है जो कि फर्स्ट रो और फोर्थ कोलम में है ठीक है फर्स्ट रो और फोर्थ कोलम सो ये एलिमेंट सो अभी हमें फर्स्ट रो को डिलीट करना है और फोर्थ कोलम को डिलीट करना है सो उसे छोड़ के कितना एलिमेंट आएगा वन फाइव फोर देन फोर सिक्स एट एंड देन माइनस टू माइनस थ्री माइनस ठीक है सो अभी यहाँ पे चार थ्री बाई थ्री डिटर्मेंट आ गया तो थ्री बाई थ्री डिटर्मेंट कैसे ब्रेक करता है वो हमें मालूम है या तो यहाँ पे हम करके दिखाता है ओके okay. सो so ये क्या है थ्री बाई थ्री डिटर्मेंट है तो जैसे हम लोग फोर बाई फोर डिटर्मेंट में पहल, पहला जो फर्स्ट रो का जो चार एलिमेंट था उसे लिखा था तो यहाँ पे भी फाइव ये, ये, ये तीन एलिमेंट हमें लिखना है ओके सो फाइव देन फोर देन कितना थ्री ओके तो पहला एलिमेंट प्लस होगा क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वन प्लस वन टू होता है फिर नेगेटिव फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और आएगा फिर से क्या आएगा प्लस आएगा तभी देखो फाइव ओके फाइव फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये दो डिलीट करने के बाद कितना आएगा एट फाइव माइनस थ्री और कितना फोर ठीक है तो ये टू बाई टू डिटर्मेंट हो गया सो नेक्स्ट हम लोग फोर लेंगे सो फोर फोर कहाँ पे है फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो को नहीं लेना है और सेकेंड कॉलम को नहीं लेना है ठीक है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को नहीं लेना है सो क्या आएगा सिक्स फाइव माइनस थ्री एंड देन फोर और लास्ट में जो थ्री है थ्री है फर्स्ट रो में सो फर्स्ट रो को नहीं लेना है और थर्ड कॉलम को नहीं लेना है सिक्स एट माइनस थ्री माइनस ठीक है ये पहला जो डिटर्मेंट है उसका आ गया नेक्स्ट सिमिलरली हम लोग बाकी जो पीछे का है उसको उसके लिए लिखेंगे वन सो वन क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के एट फाइव माइनस टू फोर ठीक है फिर माइनस फोर इंटू अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम नहीं आएगा फोर फाइव माइनस टू फोर देन प्लस थ्री इंटू अभी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं आएगा फोर एट माइनस टू माइनस टू ठीक है दो डिटर्मेंट हो गया अभी दो डिटर्मेंट और बाकी है सो प्लस थ्री इंटू यहाँ पे हमें क्या लेना है वन सो वन है फर्स्ट रो ये जो है फर्स्ट रो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है सिक्स फाइव माइनस थ्री फोर देन माइनस फाइव इंटू फोर फाइव माइनस टू फोर प्लस थ्री इंटू फोर सिक्स माइनस टू माइनस थ्री और फाइनली माइनस वन इंटू सो वन इंटू फिर से हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखेंगे 
so 6 8 minus 3 minus 3 and then so minus 5 into minus 5 into first row second column here 4 8 minus 2 minus 3 and then finally 4 into 4 6 minus 2 minus 3. okay so we have no symbols are okay so just break the line okay so pehla jo determinant ho kya aayega 2 into here 5 32 plus 15 minus 4 into 6 24 plus 15 plus 3 into minus 18 plus 20 okay ye jo pehla determinant tha matlab iska iska jo expansion hai we have ye aayega so minus 3 into yahan pe kitna aayega 32 plus 10 32 plus 10 10 minus 4 into 16 plus 10 plus 3 into 8 plus 16 so this is the determinant again, again plus then 3 into 24 plus 15 minus 5 into 16 plus 10 and then plus 3 into minus 12 plus 12 so you can tell us that again well last determinant so minus 18 plus 24 and then minus 5 into minus 12 plus 16 and then 4 into minus 12 plus 12 okay so we simple sa calculate karna itna lamba bhi nahi likhna hai kyunki 2 by 2 determinant hame malum hai kaise break karna hai to aap log isko direct bhi kar sakte hain so determinant pura calculation hone ke baad aata aayega theek hai so i hope aap sab ko ye samajh mein aa gaya kaise 4 by 4 ko determinant kar 4 by 4 determinant ko kaise expand karta hai so pehla first jo row hai usko dekhna hai pehla jo row hoga uska char element pehle likhna hai likhe first jo element hai wo positive aayega kyunki wo even position mein hai fir negative fir positive fir fir se negative okay so first jo element hoga jaise ki 2 tha yahan pe to hame first row aur first column ko nahi lena hai baki jo 3 by 3 jo determinant hai usko beta तो इसी तरह बाकी तीन को लिखे इसको जस्ट एक्सपेंड करना है तो आई होप आप सबको को ये अच्छा समझ में आ गया और अगर समझ में आया तो आपका दोस्तों को भी इसे शेयर करना थैंक यू वेरी मच